in this question figure shows three identical plates of plate area 1 meter square plate length 1 meter and separated by equal separation d a positively charged particle of charge q and mass small m projected with a velocity of 100 meter per second in the positive direction of x axis just of the middle plate finally comes out with velocity 100 minus i cap meter per second just below middle plate like this for the reason x greater than 1 uniform magnetic field b is equal to 1 k cap tesla is present upper and lower plates are earthed gravity air resistance and s effect is neglected what will the value of charge that should be given to the middle plate given that q by m is equal to 1 and assume plate separation is such that charge particle is not hitting any plate and assume that there is no induction effect on charge distribution on the plates due to point charge so due to this point charge there is no distribution and there is no effect on distribution of charge on the plate so in this situation this uh, particle is given a velocity like this so let us just understand what is happening to it okay so uh, मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज इस प्लेट को जो मिडल प्लेट है मिडल प्लेट लेट से मिडल प्लेट इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू ओके तो बाई सिमेट्री वी कैन से दैट हियर इट विल बी क्यू बाई टू हियर इट विल बी क्यू बाई टू एंड ऑन द अपर सर्फेस इट इज माइनस क्यू बाई टू हियर इट इज माइनस क्यू बाई टू सो हियर इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस विच इज आई एम अज्यूमिंग टू बी ई and in this region also the electric field is like this but it is in the downward direction and this electric field will be equal to in terms of charge so we should know that if uh, a capacitor plates have charge q and minus q then electric field is q by a epsilon naught but here uh, this capacitor has q by 2 charge so this electric field will be q by 2 divided by a epsilon naught and ultimately we need this charge and to find this charge we must know what is the electric field through, through the other data so initially this velocity is vx let's say this vx <coughs> is 100 meter per second so this vx is given as 100 meter per second so this particle will go in this forward direction and uh, uh, naturally it will deflect in the upward direction like this towards y axis it will deflect so when it leaves the plate so it can leave like this okay suppose it is leaving like this <coughs> so this charge is going like this with velocity vx and uh, due to this electric field it is uh, going like this okay so when charge particle will reach here it will gain a velocity in the y direction okay it will gain velocity in the y direction so this velocity is vy okay this velocity is vy <coughs> and uh, this velocity is vx so vx will not change vx mein koi change yahan pe nahi hone wala hai kyunki there is no force along x axis only force is along y axis to so y mein initially velocity was zero and now uh, the velocity is vy in the y direction so this is the direction of net velocity तो पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ एंड सर्कुलर पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस इट विल गो लाइक दिस इट इज इट इज गोइंग समथिंग लाइक दैट ओके सो इट इज गोइंग इन दी सर्कुलर पाथ लाइक दिस और उसके बाद में जो पार्टिकल है तो इस प्रॉब्लम की जो सीमेट्री है उस सीमेट्री को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टिकल विल लिव समथिंग लाइक दैट ओके जिस तरीके से इसकी एंट्री हुई है एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से यहाँ पर एग्जिट होगा और जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो इसका वर्टिकल सॉरी इसका जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज़ इन द अपर डायरेक्शन उस इस तरीके से बाहर निकलेगा यहाँ से एग्जिट करेगा और फिर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो वी वाई है वो वापस से चला जाएगा ठीक है क्योंकि दिस फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नाउ तो जिस तरीके से वी वाई यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे एक तरीके से एक्सेलरेटेड मोशन है वाई के अलाउ उसी तरीके से यहाँ पे रिटार्डेड मोशन हो जाएगा वाई के लिए और वी वाई विल गो एंड फाइनली इट विल लीव विद दिस वेलोसिटी वी एक्स ओके तो किस तरीके का पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर इसके आगे का पाथ देखते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर एक 
मुझे पता है कि ये इसका पास सर्कुलर होने वाला है तो मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ लेट एस ड्रॉ अ सर्किल हेयर सो दिस इज़ दैट सर्किल और जब भी आपको ये डेविएशन और ये सब करना हो तो आप सर्किल जैसे यहाँ पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन तो इस सर्किल के ऊपर ये वेलोसिटी वेक्टर यू शुड ड्रॉ और यहाँ पर बाउंड्री भी आप ड्रॉ कर लो दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड ओके सो आई एम ड्राइंग द बाउंड्री दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और बाउंड्री का जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे दिस विल बी द टेंजेंट और जो बाउंड्री से यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो इट विल लिव लाइक दिस ओके तो इसकी एंट्री और एग्जिट किस तरीके से हो रही है तो दैट इज़ लाइक दिस दिस इज़ द एंट्री पॉइंट नेट वेलासिटी इज़ वी हेयर एंड दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट अगेन द नेट वेलासिटी और नेट स्पीड इज़ वी हेयर ओबियसली दिस लाइन is along the middle plate this line is along the upper plate and this line is along the lower plate okay and uh, this is the distance d here this is d this is also equal to d so now we have to just apply some geometry some relations to find the electric field somehow and this electric field is definitely related to this vy so we have to relate these things so suppose a radius of this path is let's say r so it will be going around this circle like this and suppose this angle is theta so i can write the relation between this d and this r so let me write the relation so d is equal to r sin theta so d is equal to r sin theta and r is equal to mv by qv radius and uh, this v is the net velocity and let us write this v in terms of vy okay so this angle is theta this is again theta this is 90 minus theta and this angle is theta so this was the initial vy here and this was the vx we know the value of vx here so i am writing this v in terms of vy okay so how can i write so this vy is basically v cos theta so let's remove this and just use q by m is equal to 1 so this q by m will go and this b will also go it is also equal to 1 so let us just reduce our variables and v is equal to vy divided by cos theta here and it is vy tan theta and from this diagram you can easily see tan theta is equal to tan theta is vx upon vy okay and uh, this vx is equal to vy tan theta so it is vy tan theta and this vy tan theta is simply now this is equal to vx so this d is coming out to vx and this d and vx is 100 okay this vx is 100 here so d is equal to 100 from here now i have to relate this d with the electric field so how do i relate d with the electric field d is the d is the displacement along y axis so i can write d this is equal to half initial velocity along y axis zero what is the acceleration acceleration is q by m into this t square so what is q by m q by m is 1 okay and d i know from here and how do i know time time taken from here to here so time can be written for motion along x axis so motion along x axis with the constant velocity like uh, it is like this projectile motion or kinematic equations so vx so this vx is 100 what is the distance uh, traveled distance sorry distance traveled is uh, 1 here so what is the time taken time taken is this 1 divided by 100 okay so d d is 100 this is half q by m is 1 and uh, e is to be calculated and t square is 1 by 100 square so now you can see from this equation i can find the electric field's value so electric field ki value yahan se aa jayegi that will be 2 into 10 to the power 6 so this is the electric field and now we can find the charge from here so this charge so this is 2 into 10 to the power 6 this is electric field this is q divided by 2 area is 1 here this is epsilon not so q is 4 epsilon not is 8.85 into 10 to the power minus 12 and 10 to the power 6 is here So you will find final answer is thirty five point four microcoulomb. So this is the final answer.